El, la siguiente, el siguiente tema era justo esto que está pasando con los leaks. Cada vez hay menos, cada vez están más perseguidos. <risa> Se nos acabó el negocio, arrancáis y ya está. <risa> <risa> chapos canal, <risa> chapos Twitter. Pero algo que a mí me dijeron una vez es que por mucho que quieras hacerte los leakers, cuando cortas una cabeza, crecen, salen otras dos más. Entonces, eh, no van a acabar nunca, obviamente, siempre van a estar presentes, pero ya no vamos a tener esa fiabilidad que teníamos antes. Sí que sigue habiendo un hilo contundente, porque, por ejemplo, la 3.6 completa, vosotros que, que compartís Lix y yo también, y tú, Mordex, imagino que lo sigues, sí hemos podido comprobar que la 3.6 completa, por lo menos lo que viene en Livestream, ya estaba liqueado. Yo, según vi el Livestream, yo decía, yo he visto todo lo que está en el Livestream, menos el evento ese, que sale un sí. personaje ahí con interrogaciones, que creemos que va a ser un personaje nuevo, estaba liqueado. Intereses de la empresa, imagino. Pero hay escasez de leaks. Esta es la pregunta y vosotros sois los máximos exponentes y tenéis el respeto de la parte de leaks de comunidad habla hispana. ¿Creéis que los leaks van a ir a menos? ¿Creéis que es un momento temporal? ¿Creéis que esto es un antes y un después con el tema de los leaks? ¿Creéis que será el fin definitivo de los leaks? De <risa> Así más dramático. <risa> se no, se no. Hay que poner un buen título en YouTube, amigo. <risa> Se nos acabó el negocio, arrancáis y ya está. Chapos canal, yo chapo Twitter. Bueno, arranca, si quieres te cedo a ti la. Ya es tradición aquí, ¿verdad? No, hombre. No sé si se vayan a acabar, la verdad, al 100%. Siempre que decimos, ay, se van a acabar los links y con los títulos que nos ponemos a cada rato, ¿verdad? No sé, no sé si en realidad, ¿por qué motivo? Por motivos de que ahorita va a haber más desinformación que antes. Y por lo que dijo Team China. Eh, Team China anteriormente pues, nos ha traído personajes, nos ha traído gameplays, nos ha traído eh, infinidad de cosas y que son ciertas y verídicas dentro de la comunidad, por lo cual pues dentro de tiene una reputación muy buena, así como el tío Lu. Pero lo que nos comentó la otra vez en, el, en un mensaje fue que todo lo que está saliendo a, par, a partir de los personajes de Fontaine filtrados... Y los últimos leaks que van a estar filtrados también del, de Momoka, del nuevo personaje electro este que nadie conoce, que no, sabe, no se sabe el nombre, que va a salir en la 3.8, mm. están todos dispuestos a cambios porque Hoyover, según eso, va a cambiar todo por motivos de los leaks. Todo lo va a cambiar. Si, por ejemplo, ahorita tenemos a Momoka, así como usa una gota, Hoyover se lo va a cambiar de último momento. Todo, los, los banners lo van a eh, de último momento, así como ya lo han hecho últimamente. Ya sabes que en la 3.5 no tuvo nada de sentido los banners. Ya ves. Eh, Ayak, Ayak y Senge, no sé Eula, por qué. Eula y Albedo. ¿Oh? Sí, total, ¿eh? Ándale. <risa> o sea, la gente se espera esto, Entonces, pues ahora voy a confundir a los leaks y a, y a ah, perder sí, reputación dale, de la dale. gente. Exactamente, o sea, van a cambiar absolutamente todo. Todos los personajes de Fontaine van a ser cambiados. Todo lo que se está filtrando hasta ahorita va a ser cambiado. Y todo, todo, todo está dispuesto a cambios. Ya no va a haber algo concreto. Todo lo que se va a guiar va a estar dispuesto a cambios porque no sabemos si de último momento Hoyover se lo vaya a cambiar, sí o no. Aunque posiblemente eso les cueste más dinero, ¿verdad? Por motivos de que pues, van a cambiar todo. Eh, de Imagínate, cambiar todo de último momento. No sé, una, unas dos semanas, tres semanas antes va a estar muy... Eso es, lo que, eso es lo que yo pienso. No van a morir, pero todo va a estar dispuesto a cambios. Ya no va a haber algo concreto. No va a haber algo que digas, va a llegar. ¿Por qué? Porque vas a tener el miedo de decir, está dispuesto a cambios. Todo va a estar dispuesto a cambios. Sí, ya no habrá nada tan asegurado, por así decirlo. Así ¿no? es, de nada antes. va a estar asegurado. ¿Mm? Claro. Y eso va a estar más para, para nosotros. ¿Por qué? Porque al momento de publicar, siempre tenemos que poner dispuesto a cambios. Sí, dispuesto a cambios. No es verídico, dispuesto a cambios. No es verídico. Aunque te digan que es verídico, va a estar dispuesto a cambios. Porque de último momento no sabemos si Hoyovers la vaya, lo vaya a cambiar todo. Para, para mí es una lástima que haya, hayamos tenido que llegar a este punto. Eh, es decir, <coughs> o sea, entiendo que hay gente que obviamente no le gusta. Y obviamente, yo creo que a nadie le gusta que le filtren cosas. Es decir, o sea, entiendo un poco también un poco Jovers, ¿no? De decir, oye, es pues como cualquiera de vosotros, si vosotros tenéis un proyecto y luego va otra persona y te dice absolutamente todo, como si yo qué sé, os filtran el, el tráiler que, que hizo Gref para este, el, el podcast, ¿no? Imagínate que alguien te lo filtrase antes, Morde, como tú dices. De hecho, casi, casi lo filtras. <risa> <risa> 
Es que, o sea, entiendo un poco, entiendo un sí, poco sí, ¿no? sí. Esa, esa posición también de la empresa. Sí, pero sí. para mí, eh, antes, o sea, antes de que hay, se haya habido todo este de ahora de, de que uno dice esto, otro dice el otro, y ya no te, o sea, que no te puedes fiar de nadie, pero antes mmm, no, no había leaks cada dos por tres. Había leaks cada semana o cada dos semanas, pero era certero lo que te decían. Y a partir de ahí se desaparecían y luego volvían otra vez a las, a las dos semanas ¿no? pero solamente con información cierta no te, no te, no te decían eh, esto sí, esto no o esto a lo mejor es así no, no tantas descripciones, tantos dibujitos, tantas cosas y al final, a ver esto, el tema de los leaks es un tema cambiante, ¿no? es decir que no siempre se puede mantener igual y pues hoy a ver también se ha puesto las pilas, ¿no? Es decir, con, con los DMCAs, con, eh, con denuncias y todo eso. Entonces, pues la gente también, quieras o no, se asusta. Pero algo que a mí me dijeron una vez es que por mucho que quieras hacerte los leakers, cuando cortas una cabeza, crecen, salen otras dos más. Entonces, eh, no van a acabar nunca, obviamente. Siempre van a estar presentes, pero ya no vamos a tener esa fiabilidad que teníamos antes. Entonces, al momento de repostear o subir contenido pues como que la gente también ya pierde un poco el hype, ¿no? Porque decir, porque yo mismo he subido cosas y la gente me responde, yo ya, no, ya no me creo nada. No son las mismas reacciones que tenía antes, ¿no? En los comentarios, ¿no? De la gente diciendo, guau, tal, no sé qué, que siempre de vez en cuando alguna que otra cosa que sí parece un poco más cierta, ¿no? Como lo de que iban a regalar a Faruzan, tal, un montón de gente se alegró. Pero no sé, es como que ya ha cambiado mucho el, el panorama donde estamos, a, eso es, donde estamos ahora. Creo, sí que, o sea, estoy muy de acuerdo con Kova que... Bueno, cortas una cabeza, salen dos más. Y además, eh, por lo que tengo entendido, eh, mientras sigamos teniendo betas de las próximas eh, eh, versiones, ¿sabes? Mientras sigan como pasando ese, ese punto exe de la beta de la próxima versión, eh, siempre vamos a tener leaks de gameplays de nuevos personajes y esas cosas, ¿sabes? Hay como topos en, 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 en Joyverse que pasan las, la, las betas. Hay veces que las publican, como eh, pasó hace unos dato, meses eh. que Landic, que es un tío que publicó la, la, las betas, y por eso yo le quedé sumero. Eh, <risa> y hay veces que no, y hay veces que se quedan privado, ¿sabéis? Entonces, esa es la cosa. Bueno, sí, las ventas son círculos muy cerrados, ¿eh? Porque, por ejemplo, <risa> la de Alfeita y yo la puse. es un momento histórico, tío. Sí, no. <risa> vale. Todos todo buenos momentos. Tres, dos, uno, ya. ¡En conclusión! Cortan una cabeza, salen dos. Sí, cortan una cabeza, salen dos. ¡Bien, bravo! ¡Oh! ¡Let's go, let's go! <risa>